。高欢，中国最禽兽王朝的奠基人。高欢及其后人都是容貌出众，但基本上都是神经病。北齐皇室本来有机会发展壮大，可惜一直在内斗。今天我们就来看看这位中国古代最禽兽王朝的奠基人是如何发展壮大的，将北魏拆分为东魏和西魏的。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞。高欢，字浑六鹤，南北朝时期北魏末年爆发农民起义，高欢加入到杜洛州领导的义军。后来高欢与其他人密谋杀掉了杜洛州，但是没成功，辗转反侧就投靠了北魏的尔朱荣。高欢就对尔朱荣说：“方今天子愚弱，太后淫乱，孽宠善命，朝政不行，以民工雄武，趁时奋发。”讨郑言、徐歌而清帝策，霸业可举边而成。而朱龙一听，哎，这小伙子不错，就任命高欢为亲信都督。之后就发生了北魏和阴之变。而朱龙将当时的胡太后和三岁的皇帝投入黄河。之后，而朱龙又以祭天的名义骗百官聚集，之后就把百官包围，无论好坏，全部杀死。而朱龙就彻底掌握了北魏实权。而朱龙取得实权之后，就想取而代之。高欢呢，也是劝尔朱荣称帝，但是当时天下未定，这尔朱荣也是有所顾忌。这个人呢，还非常迷信。当时的北魏朝廷难以抉择的时候，就铸造金人来占卜凶吉。尔朱荣来回铸造了四次都没有成功。他十分相信的巫师就劝他说：“天地人还没有成熟，还不到称帝的时候。”之后，尔朱荣就又让北魏皇室元子优当了皇帝。之后，尔朱荣就退出了北魏京城。迎战起义军中的葛荣，由于高欢之前在起义军待过，他明白这些起义军虽然人多势众，但是内部极为松散，稍微给点好处就能瓦解他们。而朱荣就和高欢一起双管齐下，一面用钱解决，一面用武力解决。这样，他们击败的号称百万的起义军，还生擒了起义军首领葛荣。高欢收编了葛荣剩下的队伍，变成了自己的势力。而朱荣也认为高欢的确是个强力的帮手。就上书让北魏皇帝封高欢为晋州刺史。后来，尔朱荣和北魏皇帝爆发矛盾，尔朱荣被杀。当时的北魏的孝庄帝元子优，就是在尔朱荣的帮助下才当上皇帝的那位。尔朱荣还把自己的女儿嫁给了孝庄帝为后。尔朱荣在帮元子优上位之后，为北魏征战四方，本来让已经在死亡边缘的北魏有了生机。整个北魏放眼看来，没有一个人是尔朱荣的对手。尔朱荣。把持朝政，一手遮天，于是他就想把元子优废掉，自己称帝，但是又被小金人阻挡，铸造计划又没成功。元子优虽然痛恨尔朱荣，但是也只能忍气吞声。后来经过缜密的计划，元子优以皇后产子为由，邀请外祖尔朱荣进宫，然后将尔朱荣骗入皇宫后，将他杀死。尔朱家族听闻朱荣被杀，便起兵讨伐元子优，元子优兵败被杀。而朱荣家又立了另外一位皇族子弟当皇帝，而高欢呢，并没有参与到尔朱家的行动当中。他认为尔朱家残暴不仁，不得民心。当时起义军中是什么民族都有，他们迁徙到河北以后，就是因为尔朱家的施暴才选择造反，来来回回十几次，被杀人无数，却依然造反。这让刚刚掌握北魏政权的尔朱肇非常头疼。高欢就向尔朱肇建议，让人去收编他们。要是他们再造反，就去处置为首的将领。之后，在旁人的旁侧消击和高欢的操作下，尔朱肇就派了忠心耿耿的高欢去了。高欢怕尔朱肇反悔，连夜出发去整顿六镇的起义军。之后，高欢就开始了骗钱骗粮食骗军马。尔朱肇呀，也是有勇无谋，而自己手上的军队比高欢要多出几倍，他也就没把高欢干的事情放在心上。高欢手上的军队是纪律严明，深受百姓爱戴。之后，尔朱家的尔朱杜律废元业而立杰敏帝元恭，他察觉到了高欢的想法，就让元恭封高欢为渤海王，让他回到京城。高欢那是死活就是不回去。高欢在时机成熟时，假造尔朱肇的首令，让高欢带着手下军队去到山西攻打西湖。高欢假装情况紧急，催促手下马上出发。手下的将领也假装卫兵请命，要宽限几天时间。高欢就装模作样的给士兵宽限了几天时间，在临行的时候，高欢还给士兵们举行了告别仪式。高欢做这些就是为了勾出士兵对尔朱的恨，勾出来才能让士兵心甘情愿的和他们造反。
就在告别仪式上，高欢是怂恿士兵反对尔朱氏。于是，在公元五三一年，高欢在信都起兵，为了名正言顺，他就自己立了位皇帝。北魏宗室当时是渤海太守的元朗。次年，高欢攻占邺城，被封为大丞相、柱国大将军。尔朱照听闻消息，便起兵讨伐，因为大义没带多少军队，被高欢打败。高欢也明白，他与尔朱照实力有差距。如果尔朱照将全部的军队带过来的话，自己必败无疑。在第二次尔朱照来攻的时候，高欢只能选择背水一战。高欢是带领中军向前突进，大将军高敖曹领左军，他的堂弟高岳领右军。高欢中军进攻不利，只能后退。尔朱照的军队便趁机前扑。高欢手下胡律敦收拢残将，重振旗鼓，从尔朱照后边突袭。高敖曹也趁机从尔朱照军中杀出，高欢军队已经没了后路，个个是以一当十。尔朱照被打败，尔朱照手下大都督胡思春熟手两端，见尔朱家失势，为了保住自己的性命，先行一步回到洛阳，诛杀了留守的尔朱党羽，之后又立了北魏宗室元修当皇帝。高欢之后正式被封为大丞相、渤海王。之后杰敏帝元恭被毒杀，元修迎娶高欢长女为后。公元五三三年，尔朱照在秀容兵败被杀，尔朱家族在北魏彻底失去了统治力。高欢呢，就走上了尔朱荣的老路。之后，胡思春见高欢势力日益壮大，就和其他大臣一起劝孝武帝干掉高欢。先是把宫里的侍卫都换了，又为孝武帝多加了近百名近身侍卫，还有在外拥兵的贺波岳兄弟也准备内外响应。孝武帝觉得还是不够缜密。就想收买高欢手下的重要人物高潜，而就是高潜看出了皇帝身边的变化，便通知高欢要早做打算。高欢就和高潜商量对策，高潜就劝高欢自立为帝。高欢认为时间还没有非常成熟，装出非常害怕的样子，拒绝了高潜。高潜也是十分不解，他现在被架在两派中间，他都那么和高欢说了，高欢还不信任他。之后两派的人就把高潜给逼死了。高潜死后，孝武帝派人去杀高潜的弟弟高敖曹，高敖曹成功反杀，便和另外一个弟弟投奔高欢去了。之后，孝武帝和高欢撕破脸皮，孝武帝率领十万军队在河桥准备和高欢交战，但在两军交战之前，孝武帝手下已经有人秘密投降，手下的袁彬之和胡思春两人争权，袁彬之就骗孝武帝，高欢的军队已经打了过来，孝武帝一面慌忙组织抵抗，一面又带着几人逃跑。孝武帝一路上是缺粮少食，最后在长安的驿站遇见了来迎驾的宇文泰，才算是逃出升天。而在高欢那边，从两边开始交战，他就给孝武帝写了很多书信，但是都没送到孝武帝手里。他亲自去追孝武帝，也没追上。这下他彻底成了乱臣贼子。为了摆脱这个罪名，他又立了位皇帝——和亲王元谭的世子元善建。之后，北魏就分离成了东魏和西魏。两方又开始了多年的战争，高欢则成为东魏真正意义上的掌权者。那么大家对高欢有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，下期视频我们不见不散。